hermana de José Antonio Figueredo. Aparte de que soy hermana de él, tienen una controversia conmigo las autoridades. Que se acabó el tío ahora me allanan. Duré nueve días presa. Me despacharon después, volvieron y me agarraron. Entran a mi casa cada rato. No tengo paz. Todavía lo matan anoche. Y después que me matan mi hermano, entonces van a las dos de la mañana, tumbándome la puerta, que me van a romper la casa, que abre la puerta. Me dicen de todo. Y entonces un hombre operado de corazón abierto, sufre de azúcar también. He operado de la vista. Falta de eso tiene seis operaciones más de hernia. Y no tenemos una paz, no tenemos una tranquilidad con las autoridades. Eso es a cada rato, una zozobra con ellos. Porque ellos dicen, no, porque tú sabes, no, porque el hecho de que yo sea hermana de él, yo no sé nada de él, ¿entiendes? Simplemente soy hermana y lo quería mucho porque somos hermanos. Ah, no, ellos no entienden eso, eso es, ah, no, porque tú eres hermana. No, las cosas no son así. Yo quiero que me le den tranquilidad principalmente a mi marido que es un hombre enfermo y es un hombre sumamente serio y somos serios todos. El hecho de que él haya cogido ese camino no tiene que ser que él era malo así como ellos lo han querido poner, ¿entiendes? Eso es lo único que tengo que decir. ¿A quién no se la la casa? ¿Qué le dijeron? Me dijeron, vos me abre la puerta rápido, te vamos a despomar la casa, te vamos a romper la casa, pasa la mandarria. Y yo le dije, espérense que voy a abrir, yo no encontraba los nervios, no me dejaba encontrar las llaves rápido. Pasa la mandarria, pasa la mandarria, que se la vamos a tumbar arriba, abre la casa. ¿Ustedes para más de esta hermana que ya tuviera otro que se case en medio de esta búsqueda de bueno, nosotros esperábamos el, esto que está pasando, pero no, no dije que, no, no, no. En realidad yo no me esperaba esa muerte de mi hermano así. De verdad que no. Yo tenía alrededor de tres o cuatro veces que no, un día pasó y me goció. Chiqui, por aquí me dijo de Dios más nada. Cuando salí afuera nomás vi que pasó un motor, pero no me dio tiempo ni siquiera pasarle la mano. ¿Cómo ha sido de esta mujer? No, no me esperaba esto. ¿Cuál es su nombre? Miriam Figueroa Bautista. Miriam, ¿usted cree que su hermano lo metiera? <risa> no te sé decir, puede ser, no sé. ¿A quién le atribuye este hombre de su hermano? Bueno... Aún no sé nada, porque todo el mundo lo quería, todo el mundo se sentía seguro de él, el pueblo entero lo deseaba, porque había una tranquilidad con él. Había, aunque él haya tenido su problema de estar vendiendo su lance y cosas, pero él mantenía a todo el mundo a raya. No, no. Yo nada más, no, yo nada más recibí la noticia, mataron a tu hermano, y yo no supe más de, de cómo lo mataron ni nada, yo no quería...